dear students and friends welcome back again a new video for you and here we are going to learn how to use should in active and passive voice Actually, I have been getting a demand from my students to make a video on that particular topic to use should in active and passive voice. So let's talk about that. शुरू करते हैं तो should पहले हम समझ लेते हैं. We just try to understand how to use should in. एक्टिव वॉइस तो फर्स्ट यूज फर्स्ट यूज ऑफ शर्ट हम करते हैं तो जैसा कि आप जानते हो एक्चुअली इट्स अ मॉडल शर्ट इज अ मॉडल वर्क एंड यूजली यू नो द जनरल फॉर्मूला टू यूज अ मॉडल इज सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्क प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट ये एक जनरल फॉर्मूला है मॉडल्स को यूज करने के लिए एक्टिव वॉइस में तो पहले हम इसी को कर लेते हैं शुड का मतलब जब हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो किसी को सजेशन के लिए या किसी को कोई एडवाइस देते हैं हम या सजेस्ट करते हैं तो उस टाइम हम करते हैं जैसे आपको एक्सरसाइज uh, करना चाहिए या आपको रेगुलर इंग्लिश पढ़ना चाहिए यू शुड सिंपल यूज कर लेंगे यू शुड लर्न या प्रैक्टिस यू शुड लर्न इंग्लिश रेगुलरली ये हम इस तरीके से कर सकते हैं तो ये दिस इज फर्स्ट यूज ऑफ शुड अभी हम सेकंड यूज जो शुड का करते हैं तो वो एक क्वेश्चन फॉर्म में होता है या रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं उसको या क्वेश्चन भी कह सकते हैं जैसे इफ यू सी समवन इज डूइंग समथिंग एंड यू थिंक ही नीड्स ही और शी नीड्स सम हेल्प फ्रॉम यू दैट टाइम यू आस क्या मैं आपकी मदद करूं मीन अगर आप चाहो तो मैं करूं मैं करना चाहता हूं कोई काम तब परमिशन लेते तो मे आई या कैन आई का यूज कर लेकिन आप देख रहे हो कि अगर वो चाहे तो आप उसकी मदद कर सकते हो लाइक शुड आई हेल्प यू शुड आई हेल्प यू मतलब क्या मैं तुम्हारी मदद करूं लाइक क्या हम बाहर आपका इंतजार करें तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं क्या हम बाहर आपका इंतजार करें तो शुड बी वेट फॉर यू आउटसाइड शुड बी वेट फॉर यू आउटसाइड तो ये सेकंड यूज है फर्स्ट यूज मैंने बता दिया या सजेशन या रिक्वेस्ट किसी को सजेस्ट करते हैं एडवाइस नॉट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे या किसी को आप चाहते हो कि आप उसकी मदद करो अगर वो चाहे तो शुड आई हेल्प यू शुड आई पे यू नाउ क्या मैं अभी पे करूं लाइक like दैट ठीक है नेक्स्ट यूज ऑफ शुड एक कंडीशनल सेंटेंस में होता है जो प्रेजेंट के कंडीशनल होते हैं जैसे यदि तुम पोस्ट ऑफिस जाओ तो ये पत्र डांत में डाल देना है ना इफ यू सिंपल तो हम बनाते हैं इफ यू गो टू पोस्ट ऑफिस प्लीज पोस्ट दिस लेटर बट यू कैन यूज शुड ही लाइक शुड यू गो टू पोस्ट ऑफिस प्लीज पोस्ट दिस लेटर तो ये हम इस तरीके से बना सकते हैं 
शुड यू गो टू पोस्ट ऑफिस ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन कंडीशनल में ऐसे ही बनता है शुड यू गो टू पोस्ट ऑफिस प्लीज पोस्ट दिस लेटर अगर आप मेरे या अगर आप अपने पिता से मिले तो उनसे कहिए वो मुझसे मिल ले है ना अगर आप अपने पिता से मिले शुड यू मीट योर फादर प्लीज आस्क हिम टू सी मी इस तरीके से आप पढ़ सकते नेक्स्ट यूज ऑफ शुड तो शुड का जो दूसरा यूज है वो कैसे करेंगे हम तो उसमें देखिए हम लेस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड तो इसमें हम यूज कर लेते हैं जैसे कि आ, कहीं ऐसा ना हो तो छाता ले लो कहीं बारिश ना हो जाए तो टेक एंड इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टेक एन अम्ब्रेल लेस्ट इट शुड रेन तो शुड से ही लेस्ट के साथ शुड ही आए लेस्ट लेस्ट इट शुड रेन तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो एक्टिव Now let's talk about passive. तो passive में कैसे करेंगे तो You should learn English regularly. आपको पढ़ना चाहिए अब अगर हम passive में बात करें पहले sentence की तो जैसे अगर हम बोले उसको हर कार्यक्रम की या हर event की या every event की सूचना दी जानी चाहिए तो ये पैसे है तो ही शुड बी इनफॉर्म ऑफ ऑल दी इवेंट्स इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं तो जो पैसे का फॉर्मूला रहेगा उसमें जैसे मैंने आपको यहां बताया ये लेकिन अगर यहां पे पैसे करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट तो ये इस तरीके से बन जाएगा ठीक है तो वही मैंने यहाँ पे किया ही शुड बी इन्फॉर्म ऑफ ऑल दी इवेंट्स तो उसको सारे इवेंट्स की सूचना दी जानी चाहिए या और अगर आप इसमें आगे जाए तो कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं अब इसको नेगेटिव में अगर जैसे ले जैसे बच्चों को स्कूल में पीटा नहीं जाना चाहिए या बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए स्कूल्स में है ना तो अगर हम इसको ले तो चिल्ड्रन शुड नॉट बी पनिश्ड फिजिकली Children should not be punished physically or mentally, whatever. Children should not be punished. Punished ही ले लेते हैं, ठीक है? Children should not be punished anywhere. कहीं पे भी उनको punish नहीं किया जाना चाहिए. Children should not be punished anywhere, in school or at home or anywhere. The children should not be punished. तो ये हमने कर लिया ठीक है अभी जैसे आपने कहा इसमें कंडीशनल सेंटेंस में तो आप पैसे इसको बना नहीं सकते ठीक है ना या शुड आई हेल्प यू को भी नहीं कर सकते लेस शुड को भी नहीं कर सकते तो ये पैसे को हम इसमें यूज कर लेंगे तो इफ यू Yeah. So now we are going to study wood, and that is a very very important model in English, and it has got several uses.
and we must know how to use it in English to speak or to write good English okay so the first use of mode we are going to talk actually as you studied earlier used to right yes, okay, sir. did you learn it did you remember yes, sir. used to yes, sir. Past habit. yes so used to is replaced by what in English this is the first use why and how actually used to means when we were in the habit of doing something in the past for a long time okay. Jesse I used to play cricket in my childhood okay. but if we were in the habit of doing something in the past for time being not for a long time that time okay. used to is replaced by a word. Clear? Okay, sir. Used to means when we were in the habit of doing something in the past for a long time. Long okay. time. But what we use for the past habit when we were in the habit of doing that activity for a short period. Now I give you an example here using used to and what like. As I say, I used to play cricket in my childhood, right? So because yes, my childhood was big, it was for a long time, then I have used, used to, I used to play cricket, but suppose there is another example like uh, I would go now I am using would not used to I would go for a walk every morning when I was in Delhi for one week now you see this one. Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. So I would go for a walk every morning when I was in Delhi for one week. Means I went to Delhi in past and I yes, was sir. in the habit of doing something, but that was for a short period, not for a long period. That time I cannot say I used to go for a walk every morning when I was in Delhi for a week. Is it clear? Yes. So this is the first use of word. And the second use of word is to make a request. To make a request. Second use of word is request. To make a request, like would you please, would you please lend me rupees two thousand for a month? Would you please lend me rupees two thousand for a month? This is a request, right? Would you sit here, please? Would you sit here, please? This is second example of request. Would you sit here, please? Understand? Is it clear? Yes, sir. Not third. Use a very, very polite request. Third use is a very, very polite request. How we use it? I tell you. Okay, sir. 
here we use put you my have you ever heard that request yes sir of course but i request have you ever heard that would you mind i tell you like that would you we always use mind here would you mind plus v4 would you mind opening the door please this is a very very polite would you mind opening the door please ये इतना पोलाइट रिक्वेस्ट है कि इससे पोलाइट रिक्वेस्ट इंग्लिश में होता नहीं है वुड यू माइंड सपोज यू आर हैविंग डिनर और लंच विद योर रिलेटिव फ्रेंड्स एंड यू ऑल आर सिटिंग अराउंड दैट टेबल डाइनिंग टेबल and everybody is eating you are eating too and you need some salt suppose and you want to pick it up but you see that the the salt the container or what is it is small container of salt is uh, far away from you you cannot pick it up from your seat then how would you ask someone to pass it to you it's very okay. polite tab aap wahan pe bologe would you mind passing me the salt please would you mind passing me the salt please understand okay sir so could you hold it for some time ah uh, okay okay thank okay. So like would you mind okay would you mind passing me the salt please matlab aapko namak chahiye dur rakha aap se to aap kaise mange would you mind passing me the salt please kya aap mujhe salt pass kar denge is it you mind passing the salt please ha to would you mind plus ing wala form use karte hain okay so this is very very polite request to make a request yes. and used to is replaced by a word when past and you were in the habit of doing something in the past for a short period so these are the use of word and next use i am going to tell you okay hmm. next use of word is like uh, we say would you like would you like use karte hain ki means jaise aap kya pasand karenge ya kya aap pasand karenge hum aise bolte hain na would you like yes, wala yes. use like what would you like to have for example aap kya lena pasand karenge yes sir what would you like to have What would you like to have? Okay. आप क्या लेना पसंद करेंगे A cup of coffee or a cup of tea? तो आपने कहा मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा I would like to have a cup of coffee. ठीक है Okay. I would like to have a cup of coffee. तो ये बुड लाइक जैसे कई बार हम कहें नाउ आई बुड लाइक टू स्लीप अब मैं सोना चाहूंगा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी आई वुड लाइक टू गो टू बेड तो बुड लाइक का यूज होता है ठीक है नेक्स्ट यूज टू मेक फास्ट कंडीशनल सेंटेंस पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं सॉरी पास्ट कंडीशनल सेंटेंस जैसे तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस 
so uh, to make past conditional sentence jaise humne kai baar bola ki agar main uh, suppose main ne kaha agar main delhi jata to tumhare liye ek camera lekar aata तो पास्ट में कंडीशन है अगर जाता तो ले आता मगर गया नहीं तो नहीं लाया तो अगर जाता अगर मैं दहली जाता तो एक कैमरा लेकर आता तो अगर जाता तो दिस इज पास परफेक्ट पास परफेक्ट और सब्जेक्ट वुड हैव बी थ्री से बनता है तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला पास परफेक्ट में बनेगा ये प्लस सब्जेक्ट वुड प्लस है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट वी फॉलो दैट फॉर्मूला टू मेक कंडीशनल सेंटेंस इन पास्ट ठीक है तो कैसे आई टेल यू If I had तो पास परफेक्ट में बन इफ आई हैड कॉन टू दहली कॉमा आई वुड हैव ब्रॉट कैमरा फॉर यू इफ आई हैड गॉन टू दहली आई वुड हैव ब्रॉट अ कैमरा फॉर यू अगर जाता तो ले आता टेक समूर एग्जाम्पल अगर हम जैसे मैंने बोला अगर हम उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते अगर हम उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते तो उसकी जान बच जाती ठीक है तो अब अब यहां पे समझो आप अगर हम उसे ले जाते हैं ना तो इफ वी है टेकन हिम टू हॉस्पिटल इफ वी है टेकन हिम टू द हॉस्पिटल क्विकली या प्रॉम्प्टली प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से तो उसकी जान बच जाती तो ही वुड है बीन अब इसमें बीन क्योंकि पैसिव में इसलिए यूज कर रहा हूं मैं वैसे जरूरत नहीं थी ही वुड है बीन तो ही वुड हैव सेव नहीं कह सकते हम क्योंकि उसकी बच रही जान तो ये पैसे वही अभी हम आगे पाएंगे भी पैसे वाइज मॉडल्स के तो ही वुड हैव बीन सेव तरीके से बन जाए ठीक है तो ये हो गया यूज फिफ्थ यूज ऑफ वुड वुड यू लाइक टू लर्न मोर यूजेज ऑफ वुड और शेल बी स्टॉप इन वॉट ओके यस सिक्स यूज Sometimes we have conditional sentences which are not true or which cannot be true. कुछ ऐसे conditional sentences होते हैं जो सच नहीं होते या हो नहीं सकते पर फिर भी हम उनको बोलते हैं वो कभी सच नहीं हो सकते But they may be in any tense, whether they are in present, past, or future. But if they cannot be true, we always used past in definite, and then subject and verb plus v one plus object. Then we use that formula for that. Okay. So such nahi hote. या हो सकते वो किसी भी टेंस में हो पर बनेगा पास्ट इंडेफिनेट और वुड बी वन से जैसे अगर मैं बोलू 
कि अगर आसमान गिर जाए अगर आसमान गिर जाए तो सब मर जाएंगे तो कंडीशनल तो है yes, और ये सच नहीं हो सकता yes, फिर भी हम बोल रहे हैं तो क्या बनेगा पास में इफ स्का इफ द स्का इफ द स्का फेल डाउन तो पास्ट में ही बनेगा भले फ्यूचर में लगता हो आपको लेकिन चूंकि okay. सच नहीं हो सकता तो बनेगा पास्ट में इफ द स्का फेल डाउन ऑल वो डाय इफ द स्काल वो डाय तो सब मर जाएंगे वन मोर जैसे अगर मेरे हाथ आसमान तक जाते तो क्या कर लेता अगर मेरे हाथ आसमान तक जाते सितारे तो हाँ अगर मेरे हाथ आसमान तक जाते तो मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाता इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस बट सच नहीं होता ये मैं जो सारे प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के लिए तोड़ लाते पूरा आकाश ही खत्म हो जाता खाली हो जाता माई राइट तो इट शुड बी इन पास्ट इफ आई If my hands से बनाते इफ माई हैंड रीच इफ माई हैंड रीच द स्का कॉमा आई वुड ब्रिंग स्टार्स If my hands reached the sky, I would bring stars, stars for you. So that was the use of "would," and it's very, very important in English. So you may go through it once again, and you may make sentences to practice it. Okay. Right. Yes, sir. Yes, sir.